，杨子第三次现身央视春晚。春晚事件第三栏亮点分成：陈腾、李妈妈、张雨绮三人撞衫，杨子被副手挡光头。央视迎春晚会进入第三栏目，之前排队的明星们这次再次亮相。随着明星不断出现在现场。大家也越来越关注安排中是否有新面孔，以及这些明星的路透身份。艺人杨子先行出现，他被包裹得严严实实，胸前披着一件自由外套，下身披着李维斯，头戴一顶深白暗三色相间的垂钓帽，和荣誉之路上的他对比，这身私服沉稳随和，但这种上宽下紧的造型就显得不太适合杨子了，显得他既胖又显腿短，又不优雅感觉。尤其是这套浅色的裤子，不难提高大腿的宽度，从外面看起来格外粗。单从造型上来说，杨子的这套机要套装还不如走在前面的小右手好看。上一款是破旧的，显得呆板落伍，而小伙伴的高反差条纹休闲裤与腿部的混搭，显得更加修长，提升了个性。有网友在评论区点名，这位合作者也就不足为奇了。看来杨子的团队不应该只注重品牌影响力，还要在品味上下功夫，尽量不要因为自己的明星穿搭而失去焦点。继杨子之后，艺人张雨绮同样现身栏目，扎着一对小猪尾巴的她登上了动人名单。张雨绮的双猪尾充满了萌系洋气的大波浪、娃娃扣等搞笑元素。从表面上看，这个发型应该和节目中的表现相呼应。否则就和张雨绮厚脸皮的性格有些冲突了。逃车时，张雨绮表现得格外活泼，大方的面对镜头，还惊喜的给现场的虞姬送了应景礼物。作为迎春晚会恶搞舞台的台柱子，艺人李妈妈不负众望，现身第三届晚会。李妈妈这次穿得很精致，没有像以往那样注重保暖，而是敞开双臂穿了一件银白色的大衣，造型也更潮了。此外，这件外套有效地成为了整个社会的焦点。这件大衣来自本土人气品牌，成本在五千以内。和其他一线的柜牌对比，这件大衣还是格外的干练。显然，李妈妈的这件外套并不是因为它的造型吸引人，而是因为现场有不同的明星穿着类似的外套。比如她的老搭档陈腾，在前几期的栏目中，陈腾都穿着类似的大衣，不同的色调。对于两人的衬衫冲突，网友们开始不断挑拨模式。言论区真有挑刺老帮凶的意味。更出人意料的是，穿上情侣装，甚至有 CP 粉为之疯狂。好在张雨绮演男主，穿了一件和李妈妈风格相似的大衣，李妈妈和陈腾的团服也不会显得太突兀。满屏范儿的吴磊现身线下活动现场，一袭红色大衣，洋气十足，帅气亮眼的造型十分吸睛。而秦海璐、李光洁、吴磊、张佳宁、白羽凡、尹正、高贝尔等人似乎也在稳步前进，让春晚的知名度大增。此次同样出现在栏目中的还有男星尹正，总体条件很好，他已经没有那种水肿油腻的心情了。第一根长发也被剪短了，整个人不仅更加苗条，而且看起来精神焕发。看到如此无数的明星出现在庆春会演习中，同样让这场庆春会星光熠熠。不禁想到明星们会表演什么节目呢？让我们继续观看并坐下来观看。零二，支撑变得脆弱。知情人透露，目前六大品牌正在排队寻找肖战，尚未选出胜负。近日，有知情人在网上发文称，目前有六大品牌在排队要肖战，他们都需要自取其辱。让肖战成为自己的形象代言人，不知疲倦，这不是突然的。值得关注的是，知情人给出的结局是没有赢家，肖战会认同谁也没有尽头。据知情人透露，海伦娜、兰蔻、纪梵希等六大品牌都在与肖战接洽，甚至排着长队要得到肖战，其影响之大可见一斑。肖战，实力与魅力可以选择拿下肖战，就意味着战斗的一部分。无论如何都不过分，简直是知情人爆料，没有胜负，也没有确定参与事宜，还是静下心来静待消战下一次包销的消息吧。从粉丝们的反应来看，大家纷纷表示包销较弱的消战是意料之中的事情，事情一直都是这样， 2 0 2 3年通常也不例外。关于这六大品牌有没有有没有达到得到的程度，我不敢急于下结论。
，我应该真诚地遵循权威的方式。当一切都很好的时候，肖战通常会感到震惊。说白了，你只要内心和谐，就站在一旁，停下来就会有有益的事情发生。以前一直都是这样。作为实力艺人和优秀的艺人，肖战可以继续他的红火之路，无论是包销还是换个秀场，肖战都不会缺席。相信肖战会一直坚持下去，坚持自己独特的目标，勇往直前，为观众带来更多精彩，更用心的引导粉丝，一起走出更好的自己，认真做人，卓越。零三，到威风吹过的地方是一个非常干净的角色，我们应该看看这个小镇是如何解读自己的故事的。到风大浪点的剧情很正常，很新颖，没有刻意的冲突。知须凝视美丽的景色。每次看都忍俊不禁，尤其是看到李现和刘亦菲那流畅朴素的演技和沟通方式，忍不住要佩服。大艺人出大戏，流量开放无所谓，用一部像样的作品来表达才是硬道理。剧中刘亦菲饰演的徐红豆一出场，恐怕就特别让人质疑。什么样的身材都不算好，穿上衣服看起来格外肥，居然还有危险的肩膀。现行社会对女性的评价标准这么严吗？一定要肩挑得体、大白牙、笔直修长的美腿才能成全人群吗？我觉得作为一个正派的艺人，我们真正要看的是他的演技出众，而不是他的身材有多可爱。而且艺人非常有涵养，很会调理自己的身体，但在镜头前可能会显得有些胖。像刘亦菲这样不考瓷牙、挺尖的艺人，不正经的艺人吗？此外，实际上他是完美的，无论怎么想都不胖。无论如何。对于他最令人难忘的当前节目，我毫无疑问喜欢他的演讲。几场哭戏的感情是独特的，却都恰到好处的传达了人物的视角。我们应该讨论传奇人物李现，他饰演的谢志尧在一个不起眼的社区开始创业。他也是一个非常热情、诚实、适应性强的大孩子。他很好的解读了谢志尧那种明快随和的气质。点，二零一九年。与杨紫合作的电视剧《亲爱的》最爱一炮走红，他本可以充分利用目前的机会，并参加戏剧表演，以增加开放度，并跟上第一流行。尽管如此，他并没有决定这样做，而是努力提升自己的演技，对自己所扮演的角色负责，选择一个体面的内容，并表现出色。我认为对他来说又是一个变化。镇草谢志尧与外婆和年幼的弟弟谢志远一起生活。参与国家发展，这不是我们三大少年的代理人吗？除了两位主人公，对配角工作的李杰也充满了故事情节。剧中谢芷瑶的外婆是一位八十多岁的高龄老人，但为人和蔼可亲，没想到会有年轻人来捧她。总而言之，她的手工作品是不请任何人帮忙的，甚至要求自己出去卖东西。我自己做衣服和做饭，甚至在我有空的时候自己做。我宁愿不给我的孩子带来任何困难。谢奶奶为徐红豆梳头真是暖心，这么娇柔善良的奶奶，谁能不珍惜呢？蒲松岩饰演的秋山妈妈是《游风小院》中最值得关注的人物。在她最初出现的那一刻，她双腿交叉，并重新没有向任何人打招呼，就转身离开了，没有人接电话，直接开启正版飞行模式。吴松岩总体上把秋山妈妈舒适轻松的表演演得很好，但从她的表情中却让人觉得她是一部娱乐性的戏，让人忍不住期待这部作品后续的呈现。这些演技精湛的艺人很好的解读了烟火人物，让《哪里有威风》成为了一场精彩的集结秀，完全不像其他偶像剧那样只是围绕着男女英雄故事的联系旋转。小镇上的每个人都有血肉，都有自己的故事，每个艺人都是演技派。